नमस्ते वेलकम टू स्पेषल फोकस ऊर्जा इंडू वाकि नीलूंटी कहीं हईदराबाद नगर में सीन रिवर्स मरी अक् परस्थित एलांटे एंडाकाल वानाकाल रेडू कल नीति कष्ट अभवे एंडाकाल नीलंत वर्षाकाल नीलू इच्छे नरक यातन आटेलो प्रतिनिधि दिनक अ मन चूस् दृश्या इपूद पट पोल को नीर अृश्याल का अपार्टेंटी रोज कुछ भारी वर्षा कारण से तवत नीर पैपल द्वारा बैठक की तोड़े दृश्यल मैं चूस्म इधर का ग्रेटर हईदराबाद निजा पेट में उ बंदर लेअट साई कैसले अपार्टेंट उ दृश्य दृश्या मैं चूस्म प्रस्तम ने सैलार लपल उ सैलार लपल नि मध्यान अटे मोन्टी कुर्स वर्षाल नि मध्यान वरकू नि भारी वर्ष मूल में इकड़ नीर नि से से चूस्ट दृश्या मन इक चूड़ो ये मोटर्स उ मोटर लपल भारी वर्ष नीर इंका से व्याप्त इक चूड़ो मारकिंग पाइंट नि मध्यान वरकू पार दादापू मोका लत वरकू वाटर स्टे चुनाव परस्थित उ दी नि सो दी तो इक पदना फ्लाट्स अपार्टेंट वासी वाल गत मुफ आर गंटल अनेकम इबंध पड़ने सिचुवेसन इक बंडारी लेअटा महिच्छ पिल का तरवा वृद्धुरा अधिकवती अपार्टेंट्स इधी को गत सैप्टर वापसी वरदल मूल में वर्ष मूल में बंडारी लेअट प्रपंच अच्छे इंका आ कष्ट एर नीड पैगा को अनेक मंद महिंग पैन की रेक इबंध पड़ते का मेलू नि मध्यान नीचे नीर को मूल में दादापू बैठक की तवे मूल में लक्ष पैगा लक्ष लीटर् पैगा वाटर ने इकडन तरल फस्ट महिदा वालू गत रात्रि एला इबंध पड़ता इकड़े उ कदा दादापू वील तरब एला समस्या मोहन रात्रि नीचे निर्ली टू फीट वरक वाटर असल एवरूम पट्टा पंचायती वाले वस्तार रिमूव चस्तार अंतर का पट्टुकोटे अवटड वाटर ओपन लैंड वाटर अभी पे अभी रिमूव चस्ते रिमूव चेयलतर सो अभी रात्रि रिमूवेमो अभी रात्रि रिमूवते मल्ल इक मोटर पेटर मैं मोटर पैडे सो ये मोटर पड़ते इप्ड वर के अंत तेटर मत इबंध पड़े फस्ट मोस्ट आफ् द प्रॉब्लम अंत वाचन की चाल प्रॉब्लम अवतनी वाटर वस्ते पाप वाले एपड़ता लगेज मतको पैके राप चाप उ फस्ट वाल इबंधी मेमो वाटर आने मे पैने मे मेम कस्तामेमो वाल इंडू इकड़े उ फस्ट वाले प्रॉब्लम फेस आ तर मन एदे जेन्ट्स जेन्ट्स एलागैते हेलो लेडीस प्रधान की इंत वरक फुल चतल चत वाटर इधर मंच वाटर का डिजीजे लास्ट टाइम अंत सफर अंतरक अंतर फुल आ गेट फुल फुल मुन आ गेट अपार्टेंट गुर्ची भारी वर्षा की मारकिंग दादापू आर ना पद अड़ मेरे वरकू इक वाटर स्टोरेज पैस्थिंदी इक पंचायती संबंधी अधिकार अलगे अपार्टेंट की संबंधी वालू उ वालों माटदा इध दादापू चाल समस्या एड़ादी अना का समस्या तीर ले मुख्य इकार्टेंट की कंस्ट्रक्ष प्राबमा लेकिन एम प्राब्लम इकड़ी कंस्ट्रक्ष प्राब्लम अंडी पंचायती इधी का इधी का ग्रउंड अटे सलार दी सलार उठाई सलार फौडे वर्क सरग् चयन लेते कांक्रीट वर्क चयन वाल कांक्रीट वर्क लेपटों स्ला ग्रउंड लैवल ना वाटर ओर इधे रेन वाटर का ड्रैनेज वाटर का पक्न दीन अडजस्ट ओपन लैंड रुंवे गजा उल्ल आ रुंवे गजा नागरिक वाटर स्टोरेज उल्ल आ वटर इक ओर यस आटर से अवटे ग्रउंड लैवल मेद नागल अंत अटर उंटे इक आटोमेट अपार्टेंट कभी कारण इधी वाटर अटे वर्ष वाटर का ड्रैनेज वाटर का अभी आ दाने ओपन लैंड रुंवे गजाल 
పంచాయతీ వాళ్ళు రోడ్ లెవెల్ లో పూర్తి చేయగలిగితే ఈ ప్రాబ్లం ఈ అపార్ట్మెంట్ కి ఎప్పుడు రాదండి అధికారులు కూడా ఉన్నారు పంచాయతీ సంబంధించినటువంటి ఈవో కూడా దుర్గా దుర్గా గారు కూడా ఉన్నారు ఏం పరిస్థితి గత నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి ఇదే సిచ్యువేషన్ కొనసాగుతుంది ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల ఈ బండారి లేఅవుట్ లో ఎన్ని అపార్ట్మెంట్స్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నాయండి సార్ ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా ఈ బండార్ లేఅవుట్ కి తుర్క చెరువుది మేజర్ లాస్ట్ ఇయర్ మేజర్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం కట్ అంతా స్ట్రెంగ్తన్ చేశారు ఇప్పుడు ఆ చెరువు నుంచి వచ్చే వాటర్ కానీ ఇంకా వేరే చెరువు అలుగు నుంచి వచ్చే వాటర్ కానీ లాస్ట్ ఇయర్ లాగా ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు సార్ కేవలం వర్షం పడ్డప్పుడు ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఈ ఈ బిల్డింగ్కి సంబంధించి కేవలం మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ మేడం మీకు లైవ్లో చెప్పారు గ్రామ పంచాయతీ అంటే మా వైపు నుంచి కూడా మేము చెప్పాలి సార్ ఆ మేడం అసలు గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు రాలేదు పట్టించుకోలేదు అంటున్నారు మేము రెగ్యులర్గా వర్షం పడగానే వీళ్ళ ప్రాబ్లం క్లియర్ చేయడానికి టెన్ హెచ్పి పవర్ మోటార్స్ పెట్టి వాటర్ లిఫ్ట్ చేస్తాం దగ్గర దగ్గర ఐదు నుంచి ఆరు గంటల లోతు నీళ్ళు ఆ చెరువు లాగా ఉంటుంది సార్ పక్కన మీకు లైవ్లో మీకు చూడొచ్చు అది ఇప్పుడు రాత్రి కూడా వీళ్ళ అసోసియేషన్ నుంచి నరసింహారెడ్డి గారు మాకు కబుర్ చేస్తేనే మేము మోటార్ తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇప్పుడు వాటర్ రాత్రి అంతా లిఫ్ట్ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఇదంతా బావిలో ఇంక ఊరినట్టు మొత్తం ఈ బిల్డింగ్ చుట్టూ వాటర్ ఊరుతుంది సార్ అది మేము ఎన్ని మోటార్లు పెట్టి లిఫ్ట్ చేసినా అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది వర్షం తగ్గి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఖాళీ ల్యాండ్ ఉన్న వాటర్ సింక్ అయితే తప్పితే దీని ప్రాబ్లం క్లియర్ గా సార్ ఇది గ్రామ పంచాయతీ పరంగా మేము ఎప్పటికప్పుడు సేఫ్టీ మేర్ తీసుకుంటున్నాం మేము ఎప్పటికప్పుడు మోటార్లు పెట్టి వాటర్ లిఫ్ట్ చేస్తా ఉన్నాం రెండు టెన్ హెచ్పి మోటార్స్ రెగ్యులర్ గా వీళ్ళకే కేటాయించాం సార్ పక్కన ఒకటి ఆల్రెడీ నడుస్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళ అపార్ట్మెంట్ లో ఒకటి పెట్టాం సిబ్బంది చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు డైరెక్ట్ విజువల్స్ లో కూడా వాటర్ బై కింద నుంచి భూమిలో నుంచి కూడా ఇక్కడికి లీక్ అవుతుంది పైకి నీళ్లు చేరుకుంటున్న నేపథ్యంలో మొత్తం అంతా కూడా ఈ ఈ అపార్ట్మెంట్ లో నుంచి నీళ్ళు ఎన్నిసార్లు తోడు వేసినా కానీ బయటకు వస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కొనసాగుతుంది అన్నారు ఇక్కడ ఈ అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి కూడా అనేకమైనటువంటి ఈ తప్పులు తప్పులు ఉండడం మూలంగానే ఈ యొక్క సమస్య లో క్వాలిటీతో వర్క్ జరగడం మూలంగానే ఈ సమస్య ఉందని చెప్పి కూడా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ వాసులు చెప్తున్నారు మనం చూడొచ్చు లైవ్ లో ఒక బుగ్గలాగా వాటర్ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కింద నుంచి వాటర్ పైకి ఎలా వస్తే ఫౌంటైన్ మాదిరిగా వస్తే అక్కడ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతుంది ఒకవైపు మోటార్లు పెట్టి నీరు తాగుతున్నా కానీ కన్స్ట్రక్షన్ లో సమస్యలు ఉండడం మూలంగానే ఇలాంటివి సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పి స్థానికులు అంటున్నారు అయితే ఇది చిన్నగా ఉండడం మూలంగా ఒక రేంజ్ లో మాత్రమే వస్తుంది ఒకవేళ ఇది ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ పరంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే ఇలాంటివి అపార్ట్మెంట్ వ్యాప్తంగా ఉండడంతో సో వాటర్ వస్తున్నాయని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడొచ్చు మొత్తం బండారి లేఅవుట్ లో జరిగినటువంటి అపార్ట్మెంట్ల నిర్మాణాల్లో పూర్తి సమస్ పూర్తిగా సమస్యలు ఉన్నాయి ఒక అలాగే లోపాలు ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఇక్కడ అనేకమైనటువంటి ఎగ్జామ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి చూడొచ్చు పక్క అపార్ట్మెంట్ పక్క దానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాల్ మూలంగా కూడా ఈ ఇలా వాటర్ లీకేజ్ కావడంతో ఇక్కడ చూస్తున్నాం విజువల్స్ ఇలా లీకేజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి కింద నుంచి వాటర్ పైకి వస్తుంది ఎన్ని మోటార్లు పెట్టి తవ్వినా కానీ ఇది వాటర్ కొనసాగుతూనే వాటర్ పైకి వస్తూనే ఉంది ఇంకా దీనికి పంచాయతీ వా పంచాయతీకి సంబంధించిన సిబ్బంది ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఇస్తారన్నది చూడాలి అయితే ఒక విషయం దుర్గా గారు జేఎన్టీ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు గత ఏడాది అనేకమైనటువంటి సొల్యూషన్స్ కూడా చెప్పారు మరి ఏంటి ఏం జేఎన్టి ఏమేమి సూచనలు ఇచ్చింది సార్ వాళ్ళు టెక్నికల్గా అంటే మాకు గ్రామ పంచాయతీకి ఏమి సూచనలు చేయలేదు సార్ నిన్న కూడా జేఎన్టీ నుంచి ప్రొఫెసర్ గారు వాళ్ళు టెక్నికల్ పర్సన్ వచ్చారు ఆయన అంటే ఈ వచ్చేటువంటి వాటరు అవుట్ ఫ్లో ఎట్లా పోవాలి దానికి ఎట్లా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ పెట్టాలి దాని కెపాసిటీ ఎట్లా చేయాలి వాళ్ళు చెప్పి ఉన్నారు వాళ్ళు మాకైతే ఏం సజెషన్ ఇవ్వలేదు సార్ మేము ఏమైనా మా పరంగా గ్రామ పంచాయతీ పరంగా ఎక్కడైతే సెల్లార్లో వాటర్ ఉంటున్నాయి లేకపోతే ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉండి వాటర్ అవుట్ ఫ్లో పోకుండా ఉంటే వాటిని మేము జేసీబీలు తోటి మోటార్లు పెట్టి ఇట్లా మేము ఎప్పటికప్పుడు మేము సేఫ్టీ మీద తీసుకుంటూనే ఉన్నాం వాటర్ ట్యాంక్ అసలు ఇక్కడ నీళ్ళు ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉందంటే పైకి డైరెక్ట్గా ఆ ట్యాంక్ పెట్టి మోటార్తో వాళ్ళకి పైకి వాటర్ కూడా సప్లై చేస్తూ ఉన్నాం మా పరంగా గ్రామ పంచాయతీ పరంగా మేము ఎప్పటికప్పుడు ఎలర్ట్గా ఉండి వాళ్ళకి ఏది చెప్పినా మేము వితిన్ సెకండ్స్లో వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి మేము మా పని చేస్తున్నాం సార్ గ్రామ పంచాయతీ నుంచి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నాం నిర్మాణపరమైనటువంటి లోపాలు ఉండడం మూలంగానే ఇక్కడ ప్రస్తుతం బండారి లేఅవుట్లో ఏదైతే సాయి క్యాస్ట్లో అపార్ట్మెంట్స్ ఉందో ఇక్కడ కష్టాలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పొచ్చు దాదాపు దీన్ని రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే కానీ సమస్యలు తీరవన్నది
దీంతో ఆఫీసులు ఇతర కార్యక్రమాల కోసం రోడ్డెక్కిన వాళ్ల పరిస్థితి మరింత దయనీయం నారాయణగూడ సికింద్రాబాద్ రోడ్డు మీద వానాకాలం రోడ్ల స్థితిగతులు ఏమిటో మా ప్రతినిధి అరుణ్ అందిస్తారు రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో హైదరాబాద్ రోడ్లు మొత్తం అస్తవ్యస్తంగా మారుపోయాయి దీంట్లో రోడ్లు డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల ప్రయాణం చేస్తున్న వాహనదారులు చాలా ఇక్కట్లు పాలవుతున్నారు మనం ఇప్పుడు రా నారాయణగూడ నుంచి సికింద్రాబాద్ రోడ్లో వెళ్ళేటువంటి దారిలో ఉన్నాం ప్రస్తుతం చూడవచ్చు ఇక్కడ గతంలో మరమ్మతులు చేసిన సంఘటన కూడా కనిపిస్తుంది కానీ ఆ మరమ్మతులు నిన్న రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఎక్కడా నిలిచిపోయిన సంఘటన లేదు ఆ మరమ్మతులు మొత్తం పాడైపోయి రోడ్లు మొత్తం కంకర తేలి ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇటు ఫోర్ వీలర్ టూ వీలర్ ఎవరు ప్రయాణం చేయాలన్నా ఈ ఈ రోడ్ల మీద నరకాన్ని చూస్తున్న సంఘటన కనిపిస్తుంది గుంతలున్న రోడ్ల ప్రయ రోడ్లపై ప్రయాణం చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న సంఘటన అయితే కనిపిస్తుంది నగరంలో చాలా చోట్ల ఇవే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ నారాయణగూడ నుంచి సికింద్రాబాద్కు వెళ్తున్నటువంటి ఈ రోడ్లో దాదాపు గాంధీ హాస్పిటల్ దగ్గర దాంతోపాటు ఇక్కడ నారాయణగూడ చౌరస్తాకు కొంచెం ముందుకు వస్తే ఈ పరిస్థితి చూడవచ్చు హాఫ్ ఫీట్ లోపు దాదాపు గుంతలు పడ్డ సంఘటన కనిపిస్తుంది వచ్చిన ఇక్కడికి టూ వీలర్లో వచ్చే వాళ్ళు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి షాకప్ జల్స్ ఇబ్బంది పడే వెహికల్స్ పాడైపోతుండగా వాహనాలు పాడైపోయినా పర్వాలేదు అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్నా మరోవరకు ఫోర్ వీలర్ల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది షాకప్ జల్స్ మొత్తం దెబ్బతింటున్నాయి ఇక్కడ గుంతలు ఉన్న నేపథ్యంలో వాటిని తప్పించే క్రమంలో గుంతలను తప్పించాలనే ఉద్దేశంతో వెహికల్స్ని సడన్గా పక్కకు తీసుకోవడం వల్ల యాక్సిడెంట్ల బారిన పడుతున్నారు ఈ గుంతల్లోకి పడ్డ వాళ్ళందరూ ఎగిరి పడిపోయిన సంఘటన ఇక్కడ తరచూ కనిపిస్తుంది అనేది స్థానికులు చెప్తున్నారు టూ వీలర్ల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది అదే స్కూటర్స్ మీద అయితే చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి అనేది వాహనదారులు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు ఈ దాదాపు ఒక ఐదు వందల మీటర్ల దూరం వరకు రోడ్డు మొత్తం డ్యామేజ్ అయిన సంఘటన ఉంది దాంతోపాటు కంకర తేలడం వల్ల స్లిప్ అయి పడిపోవడం దాంతోపాటుగా అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్న సంఘటన అయితే కనిపిస్తుంది వాహనాలు పాడైతే పర్వాలేదు త్వరగా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ త్వర త్వరగా వెళ్ళడం కోసం వాహనాలు వాడుతున్నాం అని చెప్తున్నారు కానీ ఈ గుంతలమయమైన రోడ్ల మీద వాహనాలు నడపడం వల్ల వాళ్ళకి అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి బ్యాక్ పెయిన్స్తో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ శరీర భాగాలు దెబ్బతినడం అలాగే స్పైనల్ కార్డ్ దెబ్బతినడం వల్ల అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నాం ఇటు జేబుకు ఒళ్ళుకు గుళ్ళ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి దాన్ని నివారించడానికి ప్రభుత్వం జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు చర్య తీసుకోవాల్సిండగా ఇది మెట్రో కారిడార్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళతో కలిసి వాటిని నివారించాల్సినటువంటి అధికారులు వాటిని పట్టించుకోకపోవడం వల్లనే ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది అన్నది చూడవచ్చు ఇటు వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్న సంఘటన కనిపిస్తుంది చూడవచ్చు ఆ ఫీట్ పైననే గుంత ఉంది దాదాపు మూడున్నర అడుగుల లో వెడల్పుతో ఉన్నటువంటి వాహన గుంతలో నుంచి వెళ్ళడం కోసం వాహనదారులు ఈ గుంతను చూసి సడన్గా తప్పుకోవడం వల్ల వెనుక వచ్చే వాహనాలకి యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది దాంతోపాటు వాళ్ళు కింద పడిపోయారు సడన్ బ్రేక్ వేయడం వల్ల వెనుక వచ్చే వాహనాలు సడన్ బ్రేక్ వేసి కింద పడిపోతున్న సంఘటన కూడా చూడవచ్చు ఈ మహిళ ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత సడన్గా వెహికల్ తిప్పడం వల్ల వాళ్ళ మీద ఒకరికి ఒకరు డాష్ ఇచ్చుకున్న సంఘటనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ వచ్చిన వాహనదారులు వాటిని ఎలా తప్పించాలనే దాని మీద వెళ్తున్నారు దాని పక్కనే మరొక గుంత ఉంది అంటే అడుగు తీసి అడిగేసే లోపు గుంతలు ఉండడం వల్ల ప్రయాణికులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న సంఘటన అయితే కనిపిస్తుంది ఈ రోడ్లు దాదాపు ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది ఈ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం కూడా ఈ గుంతలతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామని చెప్తున్నారు మరోవైపు ప్రయాణ టైమ్ దాదాపు గంట సేపు ప్రయాణం చేయాల్సినటువంటి ఈ ప్రయాణ టైం ఈ గుంతలమయం రోడ్లతో దీంతో చాలా ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటున్న సంఘటన అవుతుంది వాళ్ళు తప్పించుకోవడం కోసం ప్రయత్నాలు చేసి వెళ్ళే వాళ్ళు కొంత సమస్యను అయితే ఎదుర్కొంటున్నారు అటు వాహనాలు పాడైపోవడం అలాగే వాహనాలు పాడైపోవడంతో పాటు ఒళ్ళుకు అలాగే అనారోగ్య బారిన పడడం వల్ల ఇబ్బందులు అయితే తలెత్తున్నాయని చెప్పినా ఇటు ఏదైతే మెట్రో ట్రైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళు ఈ వీటిని పూడ్చాల్సి ఉన్నా వాటిని పూడ్చకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది ఆ జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వదిలేయడం అలాగే జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు వాళ్ళు చేస్తారులే అని చెప్పి జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు చూసుకుంటారులే అంటూ ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళు వదిలేయడం వల్ల ఇక్కడ ప్రయాణికులు మాత్రం టూ వీలర్ ప్రయాణికులు త్రీ వీలర్ ప్రయాణికులు వాహనదారులు మాత్రం చాలా ఇబ్బందిని ఎదుర్కొన్న సంఘటన చూడవచ్చు మొత్తం వాహనాలని డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా లేకపోవడం వల్ల సమస్యను ఇబ్బంది పాలవుతున్న సంఘటన అయితే ఉంది ఇక్కడ రెగ్యులర్గా తిరిగే ఆటో వాళ్ళతో మాట్లాడదాం అసలు ఎట్లా ఉంది రోడ్లు ఎట్లా ఉన్నాయి బ్రదర్ రోడ్లు
प्लस आपला रोड बाळ कोणत्या कोणत्या तकलीफ आहे तुमचं ఇది ఆటో నడిపే వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ప్రయాణికులు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కానీ వెహికల్ వాళ్ళని తీసుకోపడానికి చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాం అని చెప్తున్నారు వాహనదారులతో రెగ్యులర్గా బిజినెస్ చేసే వాహనదారులతో మాట్లాడదాం రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయి బ్రదర్ రోడ్లు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయండి చాలా గుంటలు గుంటలు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆఫీస్ పోతుండే ట్రాఫిక్ చాలా అవుతుంది ఆఫీస్ లేట్ అయిపోతుంది అంతేనా బండి కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది బండి డ్యామేజ్ అవుతుంది కింద అది ఇంటి గుంతలు ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది వాటర్ దీన్ని బట్టి గవర్నమెంట్ చర్య తీసుకొని ఏమంటే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమైనా వస్తున్నాయి గుంతల వల్ల గుంతల వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి వాటర్ ప్రాబ్లం అవి ఇవి దుమ్ము వస్తుంది కళ్ళల్ల ఇబ్బంది చాలా అవుతుంది తీరు గుంతల వల్ల చాలా ఇబ్బందిని అయితే ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్తున్నారు వీళ్ళతో ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రైవర్తో కూడా మాట్లాడదాం అసలు ఎంత టైం వాళ్ళకి చాలా టైం పడుతుంది వాటిన నడపాలంటే డ్యామేజ్ అయిన రోడ్లతో ఎట్లా ఉంది మీకు డ్యామేజ్ బాగా బొందల బొందలు అయింది బాగా బొందల బొందలు అయింది బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ బాగా ఎత్తెత్తాను సార్ బొందలు బొందలు బాగా ఉన్నది మొత్తం రోడ్లన్నీ పొక్కలు పొక్కలు అయిపోయినాయి సార్ డ్రైవర్ చెప్తున్న దాని ప్రకారం వీళ్ళకి టైమింగ్ ఇస్తారు ఆ టైంలోనే వెహికల్ నడపాల్సి ఉంటుంది కానీ ఆ వెహికల్ లోపు బండి నడపకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్తున్నారు ఏమైంది మీకు రోడ్లు ఎట్లా ఉన్నాయి రోడ్లు మంచి లేదు సార్ మొత్తం గడ్డ గడ్డ ఉన్నాయి ఇక్కడికి అక్కడ అది పోయి నా కాల్వి చిగిపోయింది రెండు లక్ష యాభై వేల రూపాయలు కాల్కి పెట్టిన నేను పరుసుబి ఓ గడ్డ మీద పానీ పడతారా జాని అనేకు ప్రాబ్లం అవరా బహుత్ వచ్చేసి హమ్ సీఎం సాబ్కి రిక్వెస్ట్ అయ్యి వచ్చేసి అచ్చా రోడ్ బనావు ఓరేనా పబ్లిక్ కి సేవ కరు ఓ కర్రే నై ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది మరి మీరు బండి నడుపుతున్నారు కదా గుంతల రోడ్ల ఎట్లా ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం మెల్ల మెల్ల పోతున్నా ఏం చేయాలి కాల్ పోయింది ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రోడ్లు ప్రయాణం చేస్తున్న ప్రయాణికులు చెప్తున్న బాధలు అయితే ఉన్నాయి అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నామని చెప్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న సంఘటన కనిపిస్తుంది మొత్తం నారాయణగుండ నుంచి సికింద్రాబాద్ పోయే రూట్ లో మొత్తం కంప్లీట్ గా రోడ్లు డ్యామేజ్ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి వీటిని పూడ్చాల్సినటువంటి ఎల్ఎన్టీ అధికారులు కానీ జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కానీ వాటిని పూడ్చకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది అయితే తలెత్తుతుంది అనేది ప్రతి వాళ్ళు చెప్తున్నారు మరోవైపు దుమ్ము ధూళితో మిగిలిన సమస్యలు అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి ఇటు దాదాపు గంట ఒక అర ఫీట్ పైన లోతు అలాగే మూడున్నర ఫీట్ల లోతు వెడల్పుతో గుంతలు అయితే ఉన్నాయి వాటిని పూడ్చడానికి ఎప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటారో తెలియదు కానీ వర్షం పడ్డ ప్రతిసారి ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సిన సంఘటన కనిపిస్తుంది కెమెరామెన్ గిరితో అరుణ్ కుమార్ ఎన్టీవీ హైదరాబాద్ నగరంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు మూగజీవులు సైతం విలవిల్లాడిపోతున్నాయి నెహ్రూ జూ పార్క్ నుంచి వరద నీరు పోటెత్తింది పులి సింహం ఎలుగుబంటి లాంటి జీవుల బోన్లలోకి నీళ్లు చేరాయి పార్క్ మొత్తం మీరాలం చెరువు వరద నీటితో నిండింది దీంతో జూలోకి ఎవరిని అనుమతించడం లేదు ఆ వివరాలేంటో మా ప్రతినిధి రవి అందిస్తారు ప్రస్తుతం మనం జూ పార్క్ లో సఫారీ పార్క్ దగ్గర ఉన్నాం ఇక్కడ ఇదంతా టైగర్ జోన్ లయన్స్ జోన్ ఎవరైనా పర్యాటకులు ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా సఫారీ పార్క్ లోపలికి వెహికల్స్ లో తీసుకొచ్చి వీటన్నిటినీ చూయిస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్ గా ప్రస్తుతం మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి వీటన్నిటినీ చూడడానికి అక్కడ వే ఉంది వాటిపైన ప్రత్యేకమైనటువంటి వెహికల్స్ లో వచ్చి ఇక్కడ వీటిని చూసే అవకాశం ఉంటుంది కానీ మీరాలం చెరువు నుంచి వస్తున్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ఇక్కడే ల్యాగ్ అయిపోవడం ఎక్కువ స్థాయిలో ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో వాటర్ అంతా ఇక్కడ ముంచెత్తడంతో పర్యాటకులను కూడా అనుమతించట్లేదు అందులోనూ వీటికి కూడా ఇబ్బందిగా మారుతోంది ప్రస్తుతం ఇవన్నీ తచ్చాడుతున్నటువంటి ప్లేస్ లో అంతా బురదమయంగా చూసుకోవచ్చు ఈ రోజు కొంచెం వాటర్ తగ్గిందని చెప్తా ఉన్నారు కానీ రెగ్యులర్ గా అయితే వీటి మొన్న నిన్న కూర్చున్నటువంటి వర్షాలకి ఇదంతా వాటర్ తో నిండిపోయిందని చెప్తా ఉన్నారు ప్రస్తుతం వీటన్నిటిని తిరుగులాడుతున్నటువంటి ప్రదేశంలో కూడా ఏ విధంగా వాటర్ నిలిచిపోయా కూడా మనము చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మొత్తంగా ఇవి కనీసం పడుకోవడానికి కూడా లేనటువంటి పరిస్థితిగా మారిపోయింది మొత్తంగా వాటర్ నిలిచిపోయాయి నిన్న మొన్న ఈ రోజు కొద్ది మేర క్లియర్ అయ్యాయి అని చెప్తున్నారు అయితే ఈ సఫారీ పార్క్ కు వెనక సైడ్ మీరాలం చెరువు ఉండడంతో వాటర్ అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చేరుతా ఉంది అందులోనూ కాస్త స్లోప్ ప్రాంతం అవడంతో మొత్తంగా వాటర్ వీటి లోపలికి చేరుతా ఉంది వీటన్నిటినీ ఇలా ఫ్రీగా వదిలేశారు తర్వాత వీటన్నిటినీ బ్యాక్ లోపలికి తీసుకెళ్లి ఉంచుతూ ఉంటారు అయితే రెగ్యులర్ గా ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగున్నర వరకు వీటన్నిటిని పర్యాటకులు చూడడానికి ఇక్కడ ఉంచుతారు ఆ తర్వాత వాటిని లోపలికి తీసుకెళ్తామని ఇక్కడ క్యూరేటర్స్ చెప్తా ఉన్నారు కానీ వాటిని ఉంచినటువంటి ప్రదేశంలో కూడా వాటర్ నిలిచిపోయినటువంటి కొన్
ఇవి వీటిని ఫ్రీగా బయటికి వదిలేస్తాం అన్నప్పటికీ కూడా బయట ఉన్నటువంటి వాటర్ తాగుతాయేమో అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వాటిని బయట ఉంచకుండా లోపలే ఉంచారు ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ లేకపోవడంతో వాటిని ఈ ప్రదేశంలో ఉంచారు దాదాపు మూడు రోజులుగా ఎవరిని కూడా ఇక్కడ అనుమతించట్లేదు అయితే సెలవుల్లో వస్తున్నటువంటి పర్యాటకులకు మాత్రం వీటిని చూసే అవకాశం మిస్ అవుతున్నారనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే లోపలికి సఫారీ పార్క్ లోపలికి రావడానికి వెహికల్స్ కూడా రానటువంతగా వాటర్ జామ్ అయిపోవడంతో మొత్తంగా నిలిపివేశారు వీటికి కూడా ఇబ్బందిగా మారుతోంది వస్తున్నటువంటి పర్యాటకులకు కూడా వీటిని చూడాల్సినటువంటి వాళ్ళు కూడా మిస్ అవుతూ ఉన్నారు మొత్తంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లయన్స్ అని కానీ లేకపోతే టైగర్స్ అని కానీ వీటన్నిటి జోన్ లోపలికి మొట్టమొదటిగా వాటర్ వచ్చి చేరుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి భాగంలో ఇక్కడ లయన్స్ వస్తున్నటువంటి భాగంలోకి ఎక్కువ స్థాయిలో వాటర్ వచ్చిందని చెప్తా ఉన్నారు మరి ఎప్పుడు వర్షం కురిసినా కూడా మీరాలం చొరవ నుంచి మొదటగా ఇక్కడికే వాటర్ వచ్చి చేరుతూ ఉంది ఈ వాటర్ అంతా కూడా ముందు సైడ్ వెళ్తూ ఉంది అటు వెళ్ళకుండా మొత్తంగా ఇక్కడే వాటర్ నిలిచిపోవడంతో వీటికి కొద్దిమేర ఇబ్బందిగా మారుతుందనే చెప్పుకోవచ్చు కనీసం ఇవి బయట తిరగలేకుండా కనీసం ఇవి కూర్చొని నలుచడానికి లేకపోతే పడుకోవడానికి కూడా లేకుండా పోయింది ఖచ్చితంగా వర్షం పడింది లేకపోతే వాటర్ నిలిచిపోయాయంటే వాటిని లోపల బెరాక్లో ఉంచి వాటిని మూసివేయాల్సింది దాదాపు వర్షం కురిసింది లేకపోతే నీళ్ళు ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా అవి లోపల ఉంచుతాం నగరంలో చిన్న చినుకు పడ్డ ట్రాఫిక్ అస్తవ్యస్తమైపోతుంది రోడ్లు గుంతలమయం అయిపోతాయి మ్యాన్ హోల్స్ తెరుచుకుంటాయి రోడ్డుపై డ్యూటీ చేస్తున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు నానా అవస్థలు పడాల్సి వస్తోంది వాహనదారుల అవస్థలను తీర్చేందుకు పోలీసులు స్వయంగా రంగంలోకి దిగి మ్యాన్ హోల్స్ సరిచేస్తూ డ్యూటీలు చేస్తుంటారు రెండు రోజులు పడ్డ వర్ష ప్రభావాన్ని ఎలా తగ్గించారన్న దానిపై ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ రవీందర్ తో మా ప్రతినిధి రమేష్ వైట్లా ఫేస్ టు ఫేస్ హైదరాబాద్ నగరంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకి రోడ్లన్నీ కూడా చిత్తరి మొత్తం అయిపోయినాయి ఈ రోడ్ల పరిస్థితి కూడా దారుణంగా ఉంది ఈ రోడ్లపైన వాహనదారులు వెళ్లాలంటే కూడా గంటలు తరపడుతుంది అయితే ఈ వాహనాల పూర్త రద్దీని ఎక్కడికక్కడ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ట్రాఫిక్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ అధికారులు పనిచేస్తున్నారు ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే గంటల తరపడి రోడ్లపై ఉండాల్సిన ట్రాఫిక్ని ఎప్పటికప్పుడు డైవర్ట్ చేసుకుంటూ వాటిని ఎక్కడెక్కడ అధి వాహనదారులకు సూచనలు ఇస్తూ అధికారులు పనిచేస్తున్నారు అయితే ప్రస్తుతానికి ట్రాఫిక్ జాయింట్స్ ఇబ్బంది ఉన్నారు సరే చెప్పండి నగరంలోకి వచ్చిన వర్షాలకి ఎక్కడికక్కడ రోడ్లను బ్లాక్ అవ్వడం జరిగింది చాలా రోడ్లు కూడా డ్యామేజ్ అయినాయి ఎక్కడెక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ జరిపింది దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయగలరు యాక్చువల్లీ మనకి ఆ రోజు సెకండ్ రోజు ఈవినింగ్ బాగా వర్షం పడింది ఆ రోజు పర్టికులర్లీ సెంట్రల్ అండ్ వెస్ట్ జోన్స్ హైదరాబాద్లో అప్పుడు దాదాపు ఒక టెన్ సెంటీమీటర్స్ వరకు వర్షం పడడం వల్ల చాలా ప్లేసెస్లో కూడా సడెన్ థండర్ స్ట్రామ్ రావడం వల్ల డౌన్ పోర్ కావడం వల్ల చాలా ప్లేసెస్లో కూడా వాటర్ లాగింగ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఆ రోజు లక్కీగా మనకి ఏంటంటే ఆ రోజు హాలిడే కావడం వల్ల మనకి ఎక్కువ ఐటీ ట్రాఫిక్ కానీ వేరే ఆఫీసు క్లోజ్ ఉండడం వల్ల మనకి అంత ప్రాబ్లం కాలేదు బట్ మళ్ళీ నిన్న చూసుకున్నట్టయితే మనకి మన ఏరియాలో అంత హైదరాబాద్ సిటీ నగరంలో మాత్రం అంత పెద్ద వర్షం లేదు అయితే మనకి నిన్న కేబీఆర్ పార్క్లో ఒక ట్యాంక్ నిండి మనకి రోడ్ మీదకి నీరు రావడం వల్ల కేజీ కేబీఆర్ పార్క్ నుండి మనకి చెక్ పోస్ట్ వరకు మధ్య రోడ్లపై నీళ్ళు రావడం వల్ల మనకి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందికరం అయ్యే విషయంతో మేము ఇమీడియట్గా మనం ఇక్కడ నుంచి మనకి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నుంచి డైవర్ట్ చేసి చెక్ పోస్ట్ వరకు డైవర్ట్ చేయడం జరిగింది దాంతో కొంతవరకు మనకి బాగా ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం వల్ల డైవర్ట్ చేయడం వల్ల పెద్ద ఇబ్బంది కలగలేదు అయితే దాని మళ్ళీ నైట్ నైట్కి నిన్న జీహెచ్ఎంసీ అధికారితో మాట్లాడి నైట్ నైట్కి వాళ్ళు పైపులు లైన్ వేయడం జరిగింది ఈరోజు మళ్ళీ ట్రాఫిక్ కంప్లీట్గా ఆ కేబీఆర్ పార్క్ నుంచి చెక్ పోస్ట్కి నార్మల్గా రిస్టోర్ చేయడం జరిగింది దాంతో ప్రాబ్లం ఏం లేదు అయితే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఇన్సెసెంట్ రేంట్స్ వల్ల కంటిన్యూస్ రేంట్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా వరకు రోజెస్ అక్కడక్కడ రోడ్స్ డ్యామేజ్ కావడం వల్ల ఈ ట్రాఫిక్ చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతూ ఉంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు డిలే అయినట్టు అనిపిస్తుంది కొన్ని ప్లేసెస్లో ఒకటేసారి పీక్ హౌస్లో హెవీగా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు స్లో మూవ్మెంట్ వల్ల మనకి ఆ లైన్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ వెనక్కి వరకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు మళ్ళీ అట్లా కాకుండా కూడా ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ కూడా మనము రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేస్తున్నాము అందరూ మెన్ అండ్ ఆఫీసర్స్ కూడా రోడ్లపై ఉండి ట్రాఫిక్ ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రయత్నాలని చేస్తాను ప్రాంతం ఫోర్స్ మొత్తం కూడా స్టాండ్ బేల్ ఉందని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫోర్స్ చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పని చేయాల్సి వస్తుంది చాలా వరకు స్టాండ్ బేల్లో ఫోర్స్ ఉంది ఎక్కడ పడుతున్నా చాలా వరకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ముందుకు వచ్చి ట్రాఫిక్ వల్ల ముందుకు వచ్చి కూడా పనిచేసిన పరిస్థితి కనబడుతుంది కరెక్టే అది ఎందుకంటే మానిటరింగ్ బాగా జరుగుతూ ఉంది మా వాళ్ళు కూడా ఎట్టి బస్ల
and naturally it tends to make main carriage ways from type for example when a big and better this corner that's the main carriage way mass up tank route only to a key method but not main carriage way it landed a main car is fellow monkey damage in a put automatic or the week is low with a slow to not print a impact on the good event keep out on the net down to money get a customer to under one pumpkin by the jail system and the main car is low not 20 in a whole cinema no more at prior to get this corny or low black tar to we call you don't keep on python jail temporary one by just now down to make a smooth way to पढ़ाने का आवकाश निकालते हैं ना थैंक यू इतने हैदराबाद नगरों में लोग कुरुषन बारे वर्षा वाला ट्रैफिक पूर्ति का समस्या होना पड़ गया ये पढ़ क्या पुरुष स्थानीय किंग अधिकार ले बैठने समस्या पास करें ची ट्रैफिक फ्री पोग वाले ना उनको लो प्रायितना चेस नोट अधिकार लंड्रा अंते के उन पूर्ची वैसी ट्रैफिक नो पर साझा होगा सागे ने गुड़ा पैतनाल चेस्ट नो मन अधिकार लंट नर मरोब चेस्ट ने इतने इन तब पैदल वारी वर्षा पटा पुर गुड़ा मोर्टान की अधिकार लंट रोड लपे उन्हीं ट्रैफिक विधन निर्वाह इस नोट का अधिकार चप्पल इधर वाल्टी स्पेशल फोकस नमस्ते